আমরা এতক্ষণ জানলাম 1.4 এম নটের ছোট যে সব নক্ষত্র রয়েছে তাদেরকে আমরা হোয়াইট ডোয়ার্ফ হিসেবে দেখব শেষ পরিণতি হিসেবে এখন কথা হচ্ছে এই 1.4 এম নট বা 1.5 এম নটের যে বড় যদি হয় নক্ষত্রের ভর বা এই সীমার মধ্যে যদি থাকে 1.5 এম নট থেকে 3 এম নট পর্যন্ত এই সীমার মধ্যে যদি নক্ষত্রের ভর থাকে তখন কি হবে তখন দেখা যায় এই যে বিশাল পরিমাণে একটি ভর আসলো 1.4 এম নট কিন্তু হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ছিল কিন্তু এই লিমিটটা কিন্তু যথেষ্ট ধরনের বড় এবং এই বিশাল পরিমাণ যে ভর আদিতেই এই নক্ষত্রের মধ্যে ছিল তার মানে কি নোভাস্টারের সময় তার যে বিস্ফোরণটি ঘটেছিল এখন কিন্তু বিস্ফোরণটা আর এত ছোট পরিমাণে বিস্ফোরণ হবে না যদিও নোভাস্টারের বিস্ফোরণ অনেক বড় আমি ছোট বলছি কম্পারেটিভলি এই বিস্ফোরণ যেটি ঘটবে অনেক বেশি ভর থেকে উদ্ভূত একটা বিস্ফোরণ ঘটবে তো নোভাস্টারের যে বিস্ফোরণ সেই বিস্ফোরণের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে যে বিস্ফোরণটি আমরা দেখব তার নামই হচ্ছে সুপার নোভা অর্থাৎ নোভা থেকে বড় ধরনের যে বিস্ফোরণটি ঘটলো এই মাত্র তার নামকে আমরা বলছি সুপার নোভা এই সুপার নোভা তখনই ঘটবে যখন কোন একটা নক্ষত্রের আদি ভর এই লিমিটের মধ্যে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম নট থেকে থ্রি এম নট পর্যন্ত এম নটের কথা তো আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে সূর্যের ভর আর ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট ছিল হচ্ছে চন্দ্রশেখর সীমা বা চন্দ্রশেখর লিমিট এই পর্যায়ে যেটি ঘটে সেটি হচ্ছে প্রোটন আর ইলেকট্রনের এক ধরনের উল্টো পরিমাণের ডিকে হয় বা প্রোটন বা ইলেকট্রন মিলে তারা নিউট্রন তৈরি করতে থাকে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রন ইলেকট্রন মিলে আবার নিউট্রন হয় কিভাবে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে এটা কোনো ধরনের কেমিক্যাল রিয়াকশন না এটা এক ধরনের নিউক্লিয়ার রিয়াকশন তো এই নিউক্লিয়ার রিয়াকশনটা একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে নিউট্রন ডিকে বলতে একটা প্রসেস রয়েছে তার ঠিক উল্টো প্রসেসটাতেই হচ্ছে প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে আবার নিউট্রন তৈরি করে অর্থাৎ নিউট্রন থেকে প্রোটন আর ইলেকট্রন একটা কোয়ার গ্লুয়ামের অনেক ধরনের বিক্রিয়া রয়েছে বা অনেক ধরনের ভাঙন রয়েছে এই ভাঙনগুলোর পরে এই নিউট্রন ডিকে যে উল্টো প্রসেসে প্রোটন আর ইলেকট্রন আবার হচ্ছে যে নিউট্রন তৈরি করে যাই হোক এই নিউক্লিয়ার রিয়াকশনটা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয় না বিষয়টি হচ্ছে এই যে প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে মিলে এত পরিমাণে নিউট্রন তৈরি করলো এই নিউট্রনটা শুধুমাত্র এই লিমিটের যেই নক্ষত্রগুলো রয়েছে এই লিমিটটার যে নক্ষত্রগুলো রয়েছে এই নক্ষত্রগুলোতেই তৈরি সম্ভব তার মানে এই যে নক্ষত্রগুলো রয়েছে যেখানে বিপুল পরিমাণে আমি প্রোটন আর ইলেকট্রনের পরিবর্তে নিউট্রন পাব অর্থাৎ প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে তো হচ্ছে নিউট্রন তৈরি করে ফেলছে সাথে আরও কিছু নিউট্রন আগে থেকেই ছিল তার মানে টোটাল নিউট্রনের পরিমাণ কিন্তু বিশাল পরিমাণে বেড়ে যাবে এই যে এত বিশাল পরিমাণ নিউট্রন নিয়ে একটা নক্ষত্র বা স্টার এক্সিস্ট করছে এই নক্ষত্রটার নামই হচ্ছে নিউট্রন স্টার বা নিউট্রন নক্ষত্র তার মানে আমি যদি এক কথাই বলি কোন নক্ষত্রের ভর যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম নট থেকে থ্রি এম নটের মধ্যবর্তী জায়গায় থাকে তার শেষ পরিণতিটি হবে নিউট্রন নক্ষত্র বা নিউট্রন স্টার এখন আসি নিউট্রন স্টার হলে অ্যাকচুয়ালি কি কি ঘটে নিউট্রন স্টার হলে দেখা যায় যে পুরো স্টার বা নক্ষত্রের যে কৌনিক বেগটি রয়েছে বা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি রয়েছে সেই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বৃদ্ধি পায় তার রিজন হচ্ছে এতক্ষণ ধরে সে অনেক বড় রেডিয়াস জুড়ে হচ্ছে ঘুরছিল তার রেডিয়াস যখন কমিয়ে দেওয়া হবে তখন কিন্তু হচ্ছে তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কিন্তু বাড়বে আমরা কিন্তু এই সূত্রটি জানি ভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওমেগা আর তার মানে ভি যদি ধ্রুবক থাকে ওমেগা কিন্তু আর এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক হবে অর্থাৎ ব্যাসার্ধ যখন কমবে আমাদের কৌনিক বেগ কিন্তু তখন বৃদ্ধি পাবে নিউট্রন স্টারের কৌনিক বেগও এই কারণে বৃদ্ধি পায় যে নিউট্রন স্টারের ব্যাসার্ধটি আমি কমিয়ে দিচ্ছি তো কৌনিক বেগ বা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে এইখানে এক অতি উচ্চ পরিমাণে চম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তো এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হওয়ার পেছনে রিজন রয়েছে রিজনটি হচ্ছে এই নিউট্রন স্টারের মধ্যে কিছু চার্জড পার্টিকেল থাকে কিছু চার্জড পার্টিকেল তারা যেটি করে সেটি হচ্ছে স্টারের দুই পোলে যে জমা হয় তো এই যে পোলে জমা হলো পোল থেকে তখন দেখা যায় ওয়ান টাইপ অফ বিকিরণ বা রেডিয়েশন হচ্ছে যে তৈরি হতে থাকে এই রেডিয়েশন তৈরির কারণে পুরো নিউট্রন স্টারটি ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যাগনেটের মতো আচরণ করে ম্যাগনেট বা চুম্বকের মতন আচরণ করে আমরা কিন্তু জানি চুম্বকের মেরুতে তার মেরু শক্তি বা চুম্বক শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে আর ওইখান থেকে কিন্তু আমরা লাইন অফ ফোর্স বা চুম্বক বলরেখা বলতে যেগুলোকে আখ্যায়িত করছি সেই লাইন অফ ফোর্সগুলো কিন্তু তৈরি হয় ঠিক তেমনিভাবে 
এই নিউট্রন স্টারকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ওয়ান টাইপ অফ দণ্ড চুম্বকের সাথে তুলনা করতে পারি যেখানে এরকম লাইন অফ ফোর্স থাকবে এই বিকিরণ থাকবে এই ধরনের রেডিয়েশনগুলো হচ্ছে এই রেডিয়েশনগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে সেখানে অতি উচ্চ পরিমাণে কিছু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে এখন এই যে রেডিয়েশনটা উৎপন্ন হচ্ছে এই রেডিয়েশন উৎপন্ন হওয়ার একটা সিস্টেম রয়েছে তারা এক ধরনের পালস আকারে এই রেডিয়েশনটাকে দেয় তার মানে হচ্ছে আমার কথাটি রেডিয়েশন এমন না যে কন্টিনিউসলি বের হতে থাকবে বের হতে থাকবে এমন না কৌনিক বেগের সাথে সাথে রেডিয়েশন সাম টাইপ অফ একটা পিরিয়ড মেনটেন করে করে হচ্ছে বের হবে অর্থাৎ একটা সার্টেন টাইম রেডিয়েশন চলবে একটা সার্টেন টাইম রেডিয়েশন বন্ধ থাকবে এই যে এক ধরনের পালস একবার খোলা থাকলো একবার বন্ধ থাকলো একবার খুললো একবার বন্ধ করলো এই পালসটাকে আমরা রেডিও পালস বলছি কারণ এখানে হচ্ছে রেডিও বা বেতার তরঙ্গ আকারেই হচ্ছে বিকিরণটি নিঃসরিত হয় এই যে বেতার তরঙ্গ আকারে একটা পালস আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউট্রন স্টারের মধ্যে আমরা যদি স্ক্রিনে দেখি যে একটা পালস আকারে হচ্ছে একটা নিউট্রন স্টার হচ্ছে নিপছে আবার জ্বলছে নিপছে আবার জ্বলছে এই যে একটা পালস আকারে নিউট্রন স্টারের আকারটিকে আমরা সবার সামনে তুলে ধরছি এই কারণে এই নিউট্রন স্টারের অন্য একটি নাম দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে পালসার পালসার মানে হচ্ছে যে পালস করে নিউট্রন স্টার কিংবা পালসার যাই বলি পালসারের নামটি দেওয়ার পেছনে মূল কারণটি হচ্ছে নিউট্রন স্টার একটা পালস আকারে হচ্ছে যে তার রেডিও পালসটি হচ্ছে বিকিরণ করে বা তার রেডিয়েশনটি হচ্ছে যে দেখায় তো আরেকটা লিমিট সম্পর্কে আমরা জানবো সেটি হচ্ছে কোন হরের চেয়ে কম হলে হচ্ছে বা কোন ম্যাচের চেয়ে কম হলে হচ্ছে সেটি এক ধরনের নিউট্রন স্টারে পরিণত হবে সেটি আর নোভা স্টার দেখাবে না সেখানে আমরা সুপার নোভা দেখতে পাবো এই লিমিটটাকে বলা হচ্ছে টিও ভি লিমিট টিও ভি লিমিটটা যদি ফুল ফর্ম করি সেটি হচ্ছে টোলম্যান ওপেন হাইমার ভোলকাস লিমিট এই লিমিটের নিচে যারা রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নটের চেয়ে উপরে যারা রয়েছে তারা আলটিমেটলি বামন নক্ষত্রের পরবর্তী পর্যায়ে এসে বা ডোয়ার্ফ স্টারের পরবর্তী পর্যায়ে এসে হচ্ছে নিউট্রন স্টার বা পালসারে পরিণত হবে